I dobrodošli u novu epizodu Gaming Agent sa 007. Moje ime je Julian i danas ćemo pričat u današnjem videu o nečem što je malo jezivo. I što ja nisam znao do nedavno, jeste li znali da Michael je imao psa? Da, tako je. Nisam ni ja to znao do nedavno i stvarno ono, wow, nisam to očekivao. A sad jedan od stvari kako smo to zaključili je slika ovog psa na ovom tu stolu u Michaelovoj kući. Znači, zašto bi on imao sliku ovog psa ako nije njegov? Znači, to dokazuje kako je Michael imao psa prije. Ne znam baš što mu se dogodilo, ali imam nekakve teorije. E, ša, sad ovo što ću vam pokazat je jedna obitelj sa psom. Ali znam, vi ćete vjerojatno reći, uh, Julian, to nije taj pas, uopće baš i ne sliči, ali kasnije ću vam pokazati slike koje uh, zbilja se podudaraju sa čitajim ovim misterijom, ajmo ju tako nazvat. Upišete gad u, gad u tražilici i odete na ovaj website, zatim want to play God, točnije želite se igrati Boga, vidite ovu obitelj, o, zapamtite znači ovo dvoje, znači njih dvoje zapamtite, tu vidimo tog psa na kojeg mi strašno liči i djecu. Nakon što kliknemo want to play God, vidimo jednu malo ajmo reći uznemirujuću fotografiju gdje je ta obitelj stradala, u prometnoj nesreći. Znači, nadam se da ste zapamtili ovo dvoje roditelja, jer kasnije ću vam pokazati, jer sad ću vam pokazat nešto što je vrlo čudno. Čini se kako Michael, dok je bio mlađi, uh, bio je mršavi, kao što možete vidjeti, i bio je nekako društveniji, nekako sad, uh, samo je u svoju obitelj, ali nema više nikakvih prijatelja. Znači, na prvoj slici vidimo uh, Amandu, na, točnije njegovu ženu i još dvoje ljudi također i njega. I to su, koliko znam, ono dvoje ljudi kojima su oni, ja mislim, poklonili psa. Da, tako je. Kao što ste vidjeli, tamo su, uh, znači, slavili, ja mislim da su slavili uh, dolazak tog psa. Znači, ja mislim kako je Michael... Ne znam iz kojeg razloga, vjerojatno nije imao vremena brinuti se o ovom psu ili nešto tako slično. Pa je odlučio, nije ga odlučio pustiti na cestu da, bu, da je lutalica, nego ga je odlučio pokloniti jednoj obitelji. Ta obitelj imala prometnu nesreću i svi su umrli i vjerojatno mislite da je tu kraj čitave ove priče o Michaelovom psu. Ali to nije istina, zato što se on, ajmo tako nazad, pojavljuje, ukazuje šta već u GTA petici na jednoj misiji, sporednoj, znači ne na glavnoj, koju ću vam sada pokazati. Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Part of you would rather leave him here because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. I've officially lost my damn mind. What, boy? He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute fell to open. And now you kind of wish he's missed a tree. But morality is a human construct and you are not hardwired to think that way? I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. wrong look at this fool hey bro <laughs> you mind give me a hand here man that's a cool ass dog you got homie what dog <sighs> that dog that saved your saved your ass man 
Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? <laughs> when you got a moment. Here My bad, dog. <sighs> oh. Oh. oh, man, that was wild. Da, kao što ste vidjeli, u toj misiji se pojavlja isti pas koji je u onoj nesreći umro. Znači, kao što možete vidjeti, Franklin ima mogućnost pričanja sa životinjama, znači posebno sa psima. Znate svi vjerojatno da on ima psa Čopas kojim može pričat, pa tako da nije slučajno da može razumjeti ovog psa. I pas mu govori kako je jedan čovjek u nevolji da ga e, mora pratiti kako bi mu pomogao. Na kraju Franklin ga ipak odlučuje pratiti i vidi da je pas zbilja imao pravo. Našao je jednog lika koji je, je bio zapeo na drvetu sa padobranom, znači skakao je iz helikoptera s padobranom. Zatim ga je upitao, baš ti je dobar, rekao mu je kao... Baš, mu, baš ti je dobar taj pas koji te spasio, a ovaj lik kaže koji pas, ja, ja nemam nikakvog psa. Zatim Franklin je pogledao i nije mogao vidjeti više toga psa. Zanimljivo je kako je to isti onaj pas iz one nesreće uh, prometne u kojoj je stradala čita obitelj i pas je umro. Dakle, to znači da je to... Duh toga psa, da, zbilja jezivo. Kao što ste i sami vidjeli, taj pas je stradao u nekakoj šumi i sada taj duh toga psa ide po šumama i vjerojatno pokušava zaštititi sve ostale ljude kako i oni ne bi stradali. Znači on je nekakav dobri duh psa, ajmo ga tako nazvati. Na kraju ove misije idete skakati iz helikoptera sa padobranom kao u znak zahvale što ste spasili tog lika, ali to je nebitno sa ovom tu pričom. Na kraju možemo zaključiti kako Franklin nije jedini koji ima psa ili je imao, dakle i Michael je imao psa koji je sada mrtav. Znači zbila sam se potrudio oko ovog, pokazao sam vam nekoliko tih dokaza o tom njegovom psu kako on zbilja postojao i da ga je Michael zbilja imao. Ako još nešto novo otkrijem, naravno snimit ću video, a vi ostavite znak, u znak podrške, like i pretplatite se na kanal. Doviđenja.